मूवी के शुरू में हम एक मेड को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत के घर जाती है वहाँ जाकर वो देखती है कि उस बूढ़ी औरत के गर्दन में बिजली की तार लिपटी हुई है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई वो ये देख के पहले ही डरी होती है कि तभी उस बूढ़ी औरत के पास पड़ा हुआ वीडियो प्लेयर अपने आप चलने लगता है उस पर एक अजीब सी वीडियो प्ले हो जाती है जिसे कर्स वीडियो का नाम दिया गया है अब स्टोरी यहाँ टर्न लेती है और हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं वहाँ हम एक प्रोफेसर को एक क्लास को पढ़ाता हुआ देखते हैं जो कि उन्हें हिस्ट्री से रिलेटेड बातें बता रहे होते हैं वो बताते हैं कि पिछले जमाने में बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स गुजरे और ये सब अपनी डरावनी कहानियों की वजह से मशहूर हैं। फिर वो एग्जाम्पल्स देने लगता है कि किसने क्या क्या खौफनाक चीज की और वो किस तरह से मशहूर हुआ सारे बच्चे उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे उसी क्लास में दो लड़कियां भी थी एक यूरी और एक नाट वो दोनों क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही थी उन्हें तो नींद आ रही थी अब प्रोफेसर इनको बता रहा होता है कि मैं इन खौफनाक कहानियों पर यकीन नहीं रखता ये सब बनी बनाई बातें होती हैं ताकि लोग डर जाएं। वो कहता है कि इसी तरह एक और बात भी मशहूर है कि एक ऐसी टेप है जिसे वीडियो प्लेयर में लगाते ही एक खौफनाक यानी कर्स वीडियो प्ले हो जाती है और जो कोई उसे देख ले उसे सिर्फ और सिर्फ दो दिन का वक्त मिलता है और वो फिर मारा जाता है प्रोफेसर कहता है कि मैं तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता और मैं तो इसी तलाश में हूँ कि कब मुझे वो वीडियो टेप मिले वो कहता है कि मैं इस बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा उसे देखूंगा और देखना मुझे कुछ भी नहीं होने वाला प्रोफेसर बताता है कि वैसे तो वो वीडियो टेप किसी को नहीं मिल पा रहा क्यूँकी वो गायब हो चुका था लेकिन मुझे लगता है की जैसे अभी भी वो यही कहीं है हमारे आस और हम उसे ढूंढ सकते हैं इस वीडियो में जो लड़की थी उसका नाम सडाको था प्रोफेसर की एक ख्वाहिश थी कि वो एक बार ये वीडियो जरूर देखे क्योंकि उसे बहुत सस्पेंस हो रहा था कि आखिर इसमें है क्या वो सब स्टूडेंट से कहता है जो कोई मुझे ये टेप रिकॉर्डर लाकर देगा मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा फिर हम देखते हैं कि क्लास ऑफ होती है यूरी और नाट सुमे क्लास से बाहर आती है यूरी नाट सुमे से कहती है की मेरे पास एक डीवीडी है उसके लिए कोई डी प्लेयर ढूंढ दो क्योंकि उसमें मेरे पेरेंट्स की शादी की वीडियो है और ये मुझे उन्हें गिफ्ट करनी है अब ये तो नोस डीवीडी के लिए वीडियो प्लेयर ढूंढने निकल पड़ती हैं। ये एक ऐसी स्टोर में जाती हैं जहाँ पर तरह तरह के वीडियो प्लेयर्स पड़े हुए थे इधर ही इनको अपने मतलब का भी वीडियो प्लेयर मिल जाता है दोनों घर आकर उसे चेक करती है उसमे एक पहले से ही पुरानी वीडियो टेप पड़ी हुई थी नाट और यूरी उस वीडियो को प्ले करते हैं लेकिन तभी नाट को किसी के मैसेजेस आते हैं और वो वीडियो नहीं देखती अब यूरी वो वीडियो अकेली देख रही थी उस वीडियो में बहुत सुनसान जगह दिखाई जाती है और उधर एक लड़की गुजर रही थी जिसका नाम सटाको था ये वही लड़की थी जिसके बारे में प्रोफेसर ने इन्हें बताया था ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है और फिर उसके बाद यूरी के सेलफोन पर एक अजीब सी कॉल आती है जब वो कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से अजीब और गरीब आवाजें आने लगती हैं। यूरी बहुत डर जाती है और नाटसुमे के गले लग जाती है अब उसे नाटसुमे के पीछे ही सटाको नजर आ रही थी और वह चिल्लाने लगती है फिर हम उस स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ से यूरी और नाटसुमे ने वो डीवीडी प्लेयर लिया वहाँ पर उस सोनर की बेटी अपने पेरेंट्स को बता रही होती है कि मैंने भी वो वीडियो टेप देखी ये देखने के लिए कि मुझे कुछ होता है या नहीं लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ देखें दो दिन भी गुजर गए हैं तो शॉप ओनर कहता है कि तुम्हें रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था वो अपनी बीवी से पूछता है की क्या तुम भी वीडियो देख चुकी हो तो वो कहती है की नहीं मैंने नहीं देखी इसी के साथ ही हम देखते हैं की उनकी बेटी शॉप के ऊपर वाले हिस्से में चली जाती है वो वहाँ से जम्प कर देती है और नीचे गिर जाने से उसका बहुत खून निकलता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है फिर हमें एक खामोश सी लड़की दिखाई जाती है वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रही होती है कि तभी उसे उस घर के पास एक और घर दिखाया जाता है जो कि काफी सुनसान था और उसे उसमें से अजीब और गरीब आवाजे आ रही थी अब ये खामोश लड़की कुछ ही दिनों में स्कूल भी ज्वाइन कर लेती है तो इसकी फ्रेंड्स भी से यही बताती है की जिस घर में तुम रह रही हो उसके साथ वाला घर बहुत खौफनाक है उसमें तरह तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं बेसिकली वहाँ पर एक आदमी रहा करता था जिसने अपने बीवी और बेटे को मार दिया था और उसके बाद से जो भी उस घर में रहने गया उसे मरने के बाद ही वहाँ से निकाला गया यानी वो घर अपने अंदर किसी को जिंदा नहीं रहने देता और बेहतर होगा कि तुम भी उस घर से दूर रहो फिर हम देखते हैं कि यूरी और नाटसो में उसी शॉप पर जाती हैं और वो वीडियो प्लेयर वापस करने की कोशिश करती है लेकिन वो शॉप ओनर कहता है की कर्स्ट है मैंने भी इसको किसी से लिया और उनको ये एक बूढ़ी औरत के घर में मिला था इसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे हैं बेहतर है कि इसको फेंक दो वो बताती हैं कि हम तो इस वीडियो को देख चुके हैं और यूरी की इसीलिए तबीयत खराब हो रही है तो वो शॉप ओनर कहता है कि जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने दो दिन बाद अपनी जान ले ली जिसको सुनकर यूरी और नाट बहुत परेशान होती है और सीधा अपने प्रोफेसर के पास आती है वो प्रोफेसर को सारी बात बताती है प्रोफेसर कहते हैं की क्या वाक
वो उनसे वो टेप ले लेता है और फिर उसको देखने लगता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था लेकिन वो वीडियो देखते हुए उसे अजीब फीलिंग्स आ रही थीं। जैसे ही वो वीडियो खत्म होती है उसे भी एक कॉल आती है जब वो कॉल उठाता है तो उन आवाजों से उसके कान में दर्द होने लगती है प्रोफेसर घबरा जाता है और सोचता है यूरी और नाट के साथ भी यही कुछ हो रहा होगा वो उन दोनों को एक एक्सोसिस्ट के पास लेकर जाता है और उसे बताता है की असल में मसला क्या है और सडाकों की रूह यूरी में आ चुकी है वो एक्सोसिस्ट उसके मुँह पर पानी गिराने लगती है और उसे वो पानी पिलाने लगती है लेकिन वो पानी पी ही नहीं पाती एक्सोसिस्ट बार बार उसके मुँह पानी गिरा रही होती है तभी उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं क्योंकि उसमें अब फिर से सडाको आ चुकी थी वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है वो उस एक्सोर्सिस के असिस्टेंट को मार डालती है और फिर वो भरती है उस एक्सोर्सिस की तरफ ताकि वो उसको भी मार सके लेकिन उसे पोजेस कर लेती है एक्सोर्सिस खुद ही अपना गला दुबाने लगती है प्रोफेसर ये देखकर एक्सोर्सिस को बचाने जाता है उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत पावरफुल हो चुकी थी वो आगे से प्रोफेसर पर ही अटैक कर देती है और अब दोनों में लड़ाई होने लगती है क्योंकि दोनों पोजेस थे दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं जिसकी वजह से दोनों की ही डेथ हो जाती है यूरी वैसे ही पड़ी हुई थी और जो भी उसके करीब जाता सडाको से प्रोसेस कर लेती थी तभी नार्ट्स में उसके पास जाती है और कहती है कि ये टेप रिकॉर्डर वापस मुझे दे दो इससे ये होगा कि मैं ये वीडियो देखूंगी और फिर तुम्हारा कर्ज मुझ पर आ जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी उसने ऐसा इसलिए कहा क्यूँकी वो अपने दोस्त का ख्याल कर रही थी एक्सोसिस ने मरने से पहले उन्हें एक बात बताई थी की एक अजीब उलिये वाला इंसान तुम लोगों के पास आएगा और तुम्हारी मदद करेगा वो दोनों यानी यूरी और नाटसो में भी बातें कर ही रही होती हैं कि वो इंसान उनके पास आ जाता है उस आदमी के साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो कि आंखों से देख नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो बहुत होशियार थी बहुत क्लेवर थी वो यूरी और नाटसुमी से कहती है कि तुम लोगों ने बिला वजह इस वीडियो को देखा जब तुम लोग जानते जो थे तो वो आदमी कहता है की कुछ नहीं होता हमारे पास इसका सोल्यूशन है सडा को उन सोल से बिल्कुल नहीं डरती जो उससे वीक हैं, लेकिन वो उन सोल से जरूर डरती है जो उससे ज्यादा पावरफुल हैं। और अगर हम उसका सामना किसी पावरफुल सोल से करा दें, तो वो जरूर डर के भाग जाएगी अगर इसके लिए कोई पावरफुल सोल उसके सामने आ जाए और वो दोनों एक दूसरे से लड़े या टकरा जाए तो इस कर्ज का हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है या बिल्कुल खत्म हो सकता है और तुम लोग भी बच सकते हो अब वो आदमी यूरी के पास जाता है और उससे कहता है कि बाहर आ जाओ यानी वो सटाको से बात कर रहा था कि यूरी की बॉडी छोड़ के बाहर आ जाओ लेकिन वो इसलिए तो नहीं गई थी कि वो उसकी बॉडी छोड़ के बाहर आ जाए वो बहुत कोशिश करता है तभी यूरी के मुंह से कुछ बाल निकलने लगते हैं वो आदमी ये बाल एक कपड़े में बंद कर लेता है इसका मतलब ये था कि सटाको यूरी की बॉडी से कुछ देर के लिए बाहर आई थी वो आदमी यूरी और नाटसो में से कहता है की हो सके तो तुम लोग घर पर ही रहना तुम लोगों के लिए बाहर आना भी ठीक नहीं है और वो दोनों ऐसे ही करती हैं। अब हम देखते हैं कि नाट्स में नहा रही होती है लेकिन वॉशरूम में चारों तरफ उसे बाल दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और बाहर आती है यूरी उसे बताती है कि जब तुम नहा रही थी मैंने ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी क्योंकि मैं अकेली डर डर के थक चुकी हूँ सडाको मुझे बहुत सताती है मैं अकेले नहीं मरना चाहती मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस मेरी तरह बाकी लोग भी देखते तो मैंने इसलिए अपलोड कर दी मुझे अकेले मरने से डर लगता था लेकिन मुझे जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने इसे डिलीट कर दिया लेकिन तब तक बहुत सारे लोग इसको देख भी चुके थे और डाउनलोड भी कर चुके थे नाटसो में सुन के काफी परेशान हो जाती है लेकिन यूरी कहती है कि मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा वो जाती है और सुसाइड करने के लिए एक जगह पर खड़ी हो जाती है वो खुद को मारने ही वाली होती है की तभी वहाँ पर सटाको आ जाती है इससे पहले की यूरी खुद को मारे वो खुद ही यूरी पर अटैक करके उसे मार देती है फिर हम उस आदमी और उस संधि बच्ची को देखते हैं जो कि उस घर में जा रहे होते हैं जहाँ से उसका मोश लड़की को आवाजें आया करती थीं। उन्हें घर के अंदर जाने से पहले ही घर के बाहर एक अजीब सा कुआं मिलता है वो लोग वहाँ पर रुक उसे देखने लगते हैं तभी वहाँ पर वो खामोश लड़की आ जाती है तो वो आदमी उसे कहता है की कभी गलती से भी इस घर के पास मत आना फिर वो खामोश लड़की अपने घर चली जाती है जहाँ पर उसके फादर कुछ बात कर रहे होते हैं की बाहर से कुछ बच्चे गुम हो गए हैं तो वो खामोश बच्ची अपने पेरेंट्स को बताती है कि ये बच्चे तो उस हॉन्टेड हाउस के पास खेल रहे थे वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उन्होंने उसको उधर खेलता हुआ देखा था वो परेशान होकर उठ जाती है और तभी उसको एक विजन आता है जिसमें वही बच्चा होता है जो कि मैं संग था लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ उसे हिलाती है तो वो खामोश लड़की अपने विजन से बाहर आ जाती है लेकिन वो बहुत डरी हुई थी अभी भी अब रात हो जाती है और हम देखते है की उस खामोश लड़की को नींद नहीं आ रही होती वो खिड़की से बाहर देख रही होती है 
वो उस हॉन्टेड घर की तरफ देख रही थी तभी उसे वहाँ पर किसी बच्चे की सोल दिखाई देती है वो अनकॉन्शियसली उस घर की तरफ भागने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं कि तभी उस बच्चे की सोल ही इधर आ जाती है उसके सामने आ जाती है ये उसी बच्चे की सोल थी जो कि उस हॉन्टेड हाउस में रहा करती थी जब इस खामोश लड़की ने उन मिसिंग बच्चों को उस जगह पर खेलता हुआ देखा था दरअसल वो बच्चे उसी दिन मारे गए थे उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे की सोल थी उस बच्चे की सोल उस खामोश लड़की के फादर को अपने साथ ले जाती है प्रोसेस करके उस खामोश लड़की की माँ अपनी बेटी से कहती है कि जितना जल्दी हो सके हमें इस घर से निकलना होगा वो उस घर से निकलने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कयाको आती है जो कि रींगते हुए वहाँ पर आ रही थी तभी वहाँ पर वो आदमी और अंधी बच्ची भी आ जाते हैं और उनके पास वो बोरी थी वो बैग था जिसके अंदर सडाको गैप थी वो आदमी आते ही वो बैग दरवाजे में रख देता है जिसमें से सडाको के बाल बाहर आ जाते हैं और वो कयाको के पूरे जिसम पर रिंगने लगते हैं वो आदमी और अंधी बच्चे उसके पास जाते हैं और अब कयाको उस खामोश लड़की की माँ को घसीट कर अंदर ले जाती है वो खामोश लड़की काफी डरी हुई थी तो वो आदमी और अंधी बच्ची उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं की तुम ठीक तो हो ना क्या तुमने भी कयाको को देखा है तो वो कहती है की हाँ मैंने देखा है तो वो आदमी कहता है की अब तुम भी उसके कंट्रोल में हो तुम पर भी वो कर सा चुका है वो आदमी उसका मोश लड़की को घर ले आता है अब नाट सुमी उसका मोश लड़की से बातें करने लगती है कि हमें कैसे इस कर से अपनी जान छुड़वानी है वो कहती है कि तुम पर पहले ही कयाको का कर्ज है तुम वो वीडियो भी देख लेना ताकि कर्ज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए यानी तुम पर सडाको का भी कर्ज आ जाए और नाट सुमी कहती है की मैं उस हॉर घर में चली जाऊंगी ताकि मुझे भी कर्ज लग जाए और मुझे कया को प्रोसेस कर ले फिर तुम भी वहाँ पर आ जाना और जब सडाको और कया को आमने सामने होंगी तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी देखना दोनों एक दूसरे से लड़ेंगी और एक दूसरे को खत्म कर देंगी इसमें हमारा क्या फायदा होगा वो ये कि हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा और दोनों सोल्स मारी जाएंगी क्योंकि इनका मुकाबला हम नहीं यही एक दूसरे से कर सकती हैं। अब रात हो जाती है और वो आदमी उस खामोश लड़की से कहता है कि जैसे मैंने समझाया है वो करने का वक्त आ चुका है वो उस खामोश लड़की से कहता है की तुम ये वीडियो ऑन करके देखती रहो और उस घर की तरफ आ जाओ वो खामोश लड़की ऐसा ही करती है वो सडाको वाला वीडियो प्लेयर ऑन कर लेती है और वीडियो देखती रहती है अब वो उस घर में आ चुकी थी उसे वही अजीब गरीब कॉल आती है जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसे स्पीकर पर कन्वर्ट कर लेती है जिसकी वजह से उसकी आवाज पूरे घर में यानी उस हॉन्टेड घर में फैलने लगती है और साथ ही उस घर में पड़ा हुआ टीवी ऑन हो जाता है नाट सुमी और वो खामोश लड़के देखते हैं कि उनके पास ही उस बच्चे की सोल बैठी हुई है जो की काफी खतरनाक लग रही थी काफी खौफनाक लग रही थी कॉल पर वो आवाज उनके टीवी से सटाको के बाल बाहर आते हैं और वो उस बच्चे की सोल को अपने अंदर खींच लेते हैं वो आदमी मुसलसल उनके साथ कॉल पर था और कह रहा था कि इनको आंखों में नहीं देखना वरना फिर से पुजेस हो जाओगे फिर हम देखते हैं कि कया को पूरी हालत में बाहर आती है और उसके इर्द गिर्द सडाको के बाल लिपटे हुए थे इसका मतलब ये था कि दोनों सोल्स आपस में अच्छा खासा लड़ रही हैं। अब सडाको कया को पर अटैक कर देती है वो आदमी उस खामोश लड़की से और नाट सुमी से कहता है कि बाहर आ जाओ और फिर खुद उस घर के अंदर जाता है और वो वीडियो प्लेयर कयाको के सामने फेंक देता है कया को उस वीडियो प्लेयर को तोड़ने लगती है लेकिन सडाको उसे रोकती है ऐसा नहीं करने देती खामोश लड़की नाट सुमी और वो अंधी लड़की उस घर के बाहर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुआं नजर आता है जिस पर ट्रैप लगा हुआ था और ये ट्रैप उसी आदमी ने लगाया था ताकि वो सडाको और कयाको को पकड़ सके दरअसल ये उसका बैकअप प्लान था दूसरा प्लान था कि अगर पहला प्लान कामयाब नहीं होता तो वो ये इस तरह करेगा उसने उस खामोश लड़की और नाट सुमी को सब कुछ बताया हुआ था वो कहता है की तुम दोनों में से किसी एक को अपनी जान देना होगी सेक्रीफाइस करना होगा सबके लिए खुद को वो कहता है की तुम दोनों में ही सडाको और कयाको है तो अगर कोई अपनी जान कुर्बान करने के लिए इस कुएं में छलांग लगाएगी तो सडाको और कया को दोनों उसके पीछे आएंगी क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि ऐसी बॉडी इस कुएं में रह जाए जिनके अंदर उनकी सोल है और फिर ये ट्रैप ऊपर से बंद हो जाएगा जिसकी वजह से वो लड़की भी मारी जाएगी जिसने उस कुएं में कूद अपनी जान की कुर्बानी दी और सडाक और कया को भी इस कुएं में कैद हो जाएंगी अब नाटसो में उस कुएं के पास जाके खड़ी हो जाती है अब नाटसो में कुएं के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो उसके अंदर जंप करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सडाको और कया दोनों आ जाती है नाटसो में कुएं में छलांग लगा देती है जिसकी वजह से सडाको और कया भी उसके पीछे जम्प लगाती है लेकिन वो एक दूसरे से टकरा जाती है अब उस कुएं में कैद होने की बजाय वो दोनों और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल बन चुकी थी वो स्ट्रॉन्ग सोल उस कुएं में 
चली जाती है और नाट सोमी को भी मार डालती है वो अंधी लड़की उनको मशवरा देती है कि अब इस कुएं को सील कर दिया जाए ताकि वो लोग यहाँ से बाहर न आ सके यानी सडाक और कयाको की सोल जो की अब एक सोल बन चुकी है बहुत ही ज्यादा पावरफुल वो तीनों उस कुएं को सील कर देते हैं लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो सोल कितनी पावरफुल थी वो सील को तोड़ते हुए कुएं से बाहर आ जाती है अब ये सोल ना तो सडाको थी ना तो कयाको बल्कि ये थी सडाक काया दी मोस्ट पावरफुल सोल ये बाहर निकलते ही उस खामोश लड़की को प्रोसेस कर लेती है और तभी उस बच्चे की सोल भी हमें अंधी लड़की के पास दिखाई देती है मूवी के आखिरी सीन में हम वीडियो प्लेयर का एक सीन देखते हैं जहाँ पर सटाकाया अजीब तरीके से चल रही होती है और बस यहीं पर मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग